Hi, how are you doing? Good evening. Good evening. How are you doing today? Mm, bien. Fine. Fine. <laughs> Did you work today? Trabajo ahora. Sí. Yes. ¿Tal todo bien? Sí. Qué bueno. <laughs> ¿Está dando clases? Mm. No, yo no, mi hermano. Ah, es que veía la pizarra por ahí. Ajá, es que es, mi hermano da clases en evangélica. Ah, okay. Ajá, Por eso es que, no sé si la vez pasada escuchó como que alguien más hablaba y usted se quedó así como que <ríe> él estaba impartiendo la clase. <ríe> por eso es que a veces sí, no. Que estaba ahí eh, otra clase por ahí, pero... Uh -huh. Pero sí, este, ya, ya nos acostumbramos a estar así. Uh, de repente se oyen ruidos y todo y pues, ni modo. Sí, cabal. Sí, yo creo o sea, que ese, Él me dice, me hace así o yo le hago así. Sí, son cosas que pasan. Pero no, no se preocupe, ya, ya nos acostumbramos. Ya, oh, ya no es nueva normalidad, ya nos adaptamos. Yo ya me acostumbré. Sí, y así vamos a ver cuánto tiempo más. A saber. Porque este, hay que esperar todavía a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Pero... Porque igual a mi hija se le toca. Así. Uh -huh. Sí, pero bueno, bueno. la mayoría ahorita. Ay, mientras tanto, ni modo, hay que seguir adelante con lo que hay <ríe> y cómo sí. se puede. Sí, correcto. Sí, hay poquitos. Veo que pues algunos, eh, ya dos me avisaron de que uno se va a conectar tarde, el otro no sé. Pero, ok, vamos a, a, a empezar, ¿verdad? Eh, con los que hay. Sé que hay poquitos, pero pues. En honor a los que están temprano, ¿verdad? Vamos a empezar. Hay que comenzar. De todos modos, siempre trato que al inicio de la clase hagamos un pequeño repaso, repaso. ¿verdad? Para de lo que vimos el día anterior. Eh, la presentación ya la mandé este, para no eh, atrasarme con eso o que se me vaya a olvidar, pero pues vamos a ir eh, de una a una con las... Eh, con las slides, ¿verdad? No se vayan a adelantar o a hacer trampa con las respuestas. Bueno, de hecho moví la primera porque yo sé que al principio, pues yo, a algunos todavía les toca trabajar afuera. Este, entonces sé que no se conectan desde el principio. Así es que, bueno, vamos a empezar con esto. Es básicamente un pequeño repaso. Eh, al inicio. Luego vamos ya con el tema que nos tocaba hoy. Uh, so we're going to continue. Remember that we are covering the section number four. This is the last week of classes. So remember to work on the platform is very important. And uh, well, we're going to start with this because as you remember, we have been studying um, about how to give, uh, to talk about location, addresses and places, right? So the first exercise we have words that are compound nouns, son nombres compuestos, lo que vamos a ver siempre con el tema de los lugares, ¿verdad? Eh, so, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer un match de la columna A con la columna B para formar la palabra. Tenemos aquí barber, gas, grocery, internet, karaoke, movie, pay, post, travel, agency, bar, cafe, office, phone, shop, station, store, and theater. Good What evening. Hi, good evening. Lo que vamos a hacer es un match para escribir los nombres de los lugares. Por ejemplo, con barber, ba shop. Para decir barbería, barber shop. Now, which one is go, go with gas? Gas station. Gas station. So you write in number two, gas station. Mm -hmm. 
Now, grocery. Grocery store. Excellent. It goes with store. Grocery store. Es así, vayan escribiéndola si gustan en el cuaderno. All right. Um, then internet. Phone. Internet phone. Mm. No. Agency. No le creo. Yo era de la era en que tenían que ir a ese lugar para hacer algún trabajo porque no teníamos computadora ni internet en casa. ¿Cómo se Café. llamaban? Café. Ajá, Internet Café. Ay, <ríe> Ay Dios mío. ¿Qué I tiempos? <ríe> ¿Qué tiempos? <ríe> internet Café. Ok, um, karaoke. Bar. Bar. Ajá. Ese sí, rapidito, vea. <ríe> karaoke bar. <ríe> ok. Movie. Movie. Theater. Theater, exactly. Um, Movie theater. Pay. Office. No, phone. Pay phone, ajá, uh -huh. pay phone. Esos son los que ahora, bueno, aquí ya no existen los pay phone. Antes eran de moneda. Ah, ah, ah. ah ya sé de cuáles hablan. <risa> post office. Excellent, post office. Y travel agencia. E travel agency. Agency. Yes. Excellent. Okay. So, do you have any questions about this vocabulary? No questions? No. All right. Okay. Next thing we have this conversation. We can listen and practice it. Uh, so you can see the picture. You see here an old lady. She's very fancy. And a young man. Okay, he's carrying clothes. And they are talking. Okay, so let us practice the conversation and then we're going to define vocabulary. Let's repeat. Excuse me. Excuse me. Excuse I'm, me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. I'm your I new neighbor, neighbor, Jack. Jack. I just, I just moved, moved in. in. Oh, yes. Oh, oh, yes. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? I am looking, I'm for, looking a for a grocery store. store. Are, Are there, there any around any here? Around here? Yes, there are some on Pine Street. Yes, yes there are they some, are some oh, on Pine Street. Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat <laughs> near here? Oh, oh good. good. Um, is, is there, there a laundromat, laundromat near, near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Well, well, I think, I there think there there's there's one across from, from the center. shopping center. Thank you. Thank, Thank, Thank you. you. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. By the way, By the way there is a barber shop, 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 shop in the shopping center too. A barber shop. A barber, a barber shop. shop. Okay. So, Questions, vocabulary. By the way. By the way. Ajá. ¿Qué significa by the way? A ver quién se acuerda. De bien. A propósito. Ah, a propósito. Por cierto. Uh -huh. La, laundroma. Laundromart es like laundry, lavandería. 
laundromat. Is there any other question? Neighbor? Vecino. Any other question? Yes. Uh, see? Was okay, so let's practice again. Excuse me, I'm your new mm, neighbor, okay. Jack. I just moved okay. in. Excuse me, I am your neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? I am looking for a grocery store. Are there any around here? Around here? Yes, there are some on Pine Street. Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Oh, oh good. good. Um, is there a laundromat uh, uh, near here? here? Well, I think there is one across from the shopping center. Well, yeah. well there is one there. across there from, the across shopping, from center. the shopping center. Thank you. Thank, Thank, you. You. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center, too. Bay. 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 A barber shop. A barber shop. A barber shop. Okay, so uh, we're going to practice the conversation in groups. Um, well, uh, we're going to practice it in groups. Ya se las mandé al, al grupo de WhatsApp. So ahí pueden ver la, la, la conversación. I'm going to create the breakout room so you can practice with your classmates. Okay. Let's join the groups and practice the conversation, please. Hi. Hi. Okay. Yeah. <laughs> and I'm Mr. Day. Bye. Let's start. Excuse me. I am your new neighborhood, Jack. I just moved in. Move in. Oh. oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundry mat near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Okay, Douglas. Okay, uh, I am Jack, ¿verdad? Voy a ser Mr. Mr. Miss Day.
Okay, how was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Is it easy or difficult? No. No difficult. No difficult. No. I mean that Teacher. it was easy. Yes? Teacher, una consulta. Eh, estaba viendo con respecto a las eh, conversaciones y en ninguna me tocó. No sé si yo no he hecho la conversación. Ah, la de ayer. No, 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 la de la que se hace cada miércoles. Mm, no lo programaron. No. Claro, debió de ser de los primeros o en el segundo grupo. Pero en esta tengo chance, solo tengo en los dos, en los primeros 20 minutos tengo personas. Bueno, los primeros 10, porque en los otros 10 creo que no, no se va a conectar esa persona. Así que si necesita, se puede conectar. El enlace de la sección privada es el mismo. Creo que lo mandaron hoy al grupo. Déjeme ver. Sí, ahí, sí, está, sí. El, ahí está el enlace. Si gusta, se conecta a las... Eh, déjeme ver. Eh, conéctese a las... A las 10 y 10. Si puede. Ok. Uh -huh. Bueno, perfecto. La dije, es en ¿no? ese, a, al enlace que está ahí en el. Ajá, en el. En el, en el que mandaron ahora. ahora. Ajá, porque la, la, la persona que está de segundo, ella no, no está en ese grupo. No sé por qué me la pusieron a ella. Ah, ok. Uh -huh. Bye, perfecto. Ok. ¿Alguien más? Tengo espacio. <ríe> ok. Um, So let's continue. You practice the conversation. So I'm going to check attendance. Ya se unieron varios. Entonces vamos a, a ver asistencia. Uh, let us raise your hand if you're here. Darwin Edgardo. Present. Thank you so much. Uh, Delmis Anabel. Present. Thank you. Diego Fernando. Douglas. Present. Efraín. Ah, Efraín, Efraín avisó que no iba a poder quizás temprano por un percance. Yeah. Ok. Mm, Fidel. Present. Ok. Flor de María. Ahí está Flor de María, pero quizás sigue con problemas de internet. Present, teacher. <ríe> ok. Present. Juan Ernesto. Present, teacher. Ok. Karina Beatriz. Present, teacher. Okay, thank you. Uh, Luis Alonso, María. María Adriana. Present, teacher. Ok. María Estela. Present. Okay. Mayra Melanie. Ah, aviso que se va a conectar tarde. Nelson Alfredo. Present. Nelson Edgardo. No se ha conectado. Y Reina Beatriz. Present. Ok. Cool. All right, so we're going to continue now that you finished the... Hola. Él no me mencionó. A Vanessa. A Vanessa. Ay, yes. En serio, en serio, en serio. <ríe> María Vanessa. Pero aquí le puse que sí está. <ríe> bueno, pero sí okay. le puse. <ríe> A Mayra, es que, ajá. A Mayra sí no está. Vamos, ya, double check. Y Nelson. Ok. Perdón, pero sí le puse que estaba. Ok, uh, let's continue. Can you see my screen? Are you able to see my screen? Yes, teacher. Yes. yes. Ok, so, do you remember the vocabulary that we studied in the first? Este vocabulario que vimos acá, que hicimos al principio de la clase, es el que le va a servir 
para el ejercicio que viene a continuación. Si se fijan, bueno, la palabra, primera palabra era barbershop. La segunda dijimos. Gas station. Gas station. Number three. Grocery store. Grocery store. Number four. Internet coffee. Internet cafe. Number five. Karaoke bar. Karaoke bar. Number six. Movie theater. Movie theater. Number seven. Payphone. Payphone. Number eight. Post office. Post office. And number nine. Travel agency. Ok, the travel agency. So, ese es el vocabulario agency. que van a ocupar acá. Si se fijaron, eran solo nueve. Uh, pero aquí son seis oraciones nada más. Entonces, tenemos que leer la pregunta. Y, bueno, la respuesta también. Uh, siempre practicando con there is, there are, there isn't, there aren't, is there. Are there, si es pregunta, que es lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la 1, ya está resuelta. Dice, I need a haircut. Como dice que necesito un corte de cabello. Near here. Y la respuesta fue, yes, that is one. Good evening, teacher. Elm Street. Good evening, Nelson. Qué bueno que se pudo conectar. Ya lo vamos a incluir en la segunda ronda de asistencia. Ok, so, um, si se fijan, la respuesta fue afirmativa y fue there is one. Entonces, para completar la pregunta aquí, tenía que ser is there. Y como estamos hablando de un corte de cabello, la palabra era haircut. I need a haircut. Is there a barber shop near here? Yes, there is one on Elm Street. Así van a ir, le, lean la pregunta, lean de qué se trata y lean la respuesta para saber si van a usar um, is there o are there. Y también para saber qué palabra de las que vimos al principio de la clase van a ocupar. Les voy a dar tiempo para que las vayan haciendo y luego vamos a chequear.
Are you done with the exercise? Have you finished? No yes, finish? I finished. Okay. Now, uh, so number one is done. Is there a volunteer to read and complete the number two? Uh, me. Okay, Juan, thank you. Are there a uh, coffee internet near here? Uh huh. Are there any coffee internet near here? Very good. Number three, volunteer for number three. Volunteer for number three. Um, I guess I want to mail this package. Are there any, perdón, is there any post office near here? Yes, post office, that was the answer. Thank you so much. Uh, volunteer for number four. I need to make a phone call. Is there any pay phone around here? Mm -hmm. Yes, there are some across from the library. Mm -hmm. Okay, so it can be out there maybe. But it's okay, the word yes. is pay phone. Very good, mm -hmm. good job. Pay phone, number five, volunteer for number five. Number five, volunteer. Me? Okay, thank you. Are there any gas station on this street? Yes, that's the answer. Very good. And finally, number six. Is there travel agency near here? Mm -hmm. Uh-huh, is there a travel agency near here? Very mm -hmm. good, now. Okay. okay, now that we have checked uh, the answers, we are going to uh, test what we learned yesterday and what we have practiced today, right? So for this, we are going to um, use our notebooks and pen or pencil. So, what we're going to do is to complete. Remember, when there is a dotted line, you have to complete with one of these three options. Using, remember, we use there is for singular, there are for plural. If it is negative for singular, we use there isn't. If it is negative for plural, we use there aren't. If we are going to make a question in singular, how is to make a question in singular? Ajá, para hacer preguntas, ¿cómo es en singular? Are there? Singular. Is, is there? Is, ajá, is there. If it is plural. Yes. Are there. Are there. Are there. Are there. Yeah. Excellent. So, eso es lo que van a poner en práctica acá. Uh, so, for example, let us complete the first one together. Number one, it says many people standing outside in the movie theater. Y es una oración por lo que estamos viendo. Many people standing there. There are. There are. There are. There are. Uh -huh. Letter B. Entonces escribimos en el cuaderno. Number one. In the answer, letter B, one B, and so on. 
voy a dar tiempo para que lo completen y luego chequeamos.
Have you finished that exercise? Yeah. Yes, teacher. Okay, yes. nice. So we're going to check your answers. Okay, check if your answers are correct. In number one, answer is letter B. Yeah. Number two, B. Number three, the answer C. is C. Number four, A. B. Number five, C. C. Number six, A. A. Number seven, B. B. Number B. eight, B. Number C. nine, C. C. Number ten, C. Eleven, A. Twelve, B. Um, Thirteen, A. Fourteen, A. Fifteen, C. And sixteen, B. Okay. Were all your answers correct? Yes. Excellent. No. No. ¿Cuántas malas? Tres. Ah, no es nada. <ríe> ¿Quieres revisarlas sí. para que veamos qué pasó? ¿Quieren que revisemos? Yes. Ajá. ¿Cuál quieren aclarar qué pasó? Two. Number two. Number two. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó en la number two? Um, dice un grupo de personas grandes, creo, que miraban, no sé qué, el museo. Entonces yo entendí que eran muchas. Ajá, ahí está como tricky la cosa, ¿verdad? Ajá. Porque como dice un grupo, se toma Ajá. como algo singular. Ajá, como es un grupo, es uno, es singular. Uh, sí. Como cuando hacen los conjuntos en matemáticas, ¿se acuerdan? Como en tercer grado. <risa> Entonces se toma como singular, se toma como una cosa, porque es un uh, grupo. Un grupo. Ajá. Ah, sí. Ajá. Uh -huh. estaba, estaba tricky. <risa> Entonces, Ajá. fácil se va. Así que 
tenía truco, esa es tenía cascarita. Tenía maña. <risas> cascarita. ¿Algo otra? En el 5-5. En el uh -huh. eh, no, four, four. Eh, Yo pensé que eran dos respuestas. Eh, no. How many? Uh -huh. How many cook? Primero, este, y pensé que en la segunda eh, también este, preguntaba en la B. There are two cook. Ajá. Uh, sí, como donde íbamos a, um, a identificar lo que íbamos a completar era donde están en los puntitos. Mm -hmm. Solo donde hay puntitos es que falta algo, como aquí ah, donde okay. le estoy. Ajá, y este es como, es como una mini conversación, ¿verdad? A yes. pregunta y B responde. Igual mm -hmm. que en la 5. Uh -huh. Pero en la 5, en la respuesta era que íbamos a completar. Porque ahí están los puntitos. ¿Algo otra que les quedó duda para que la solventemos? The number 14. 14. A good reason. Aquí sí necesitábamos dos, pero estaban en la misma. Las dos respuestas estaban en la A, en la B o en la C. Ajá, vaya. Eh, a good reason, como vemos A aquí, quiere decir que estamos preguntando por algo singular, ¿verdad? Una buena razón y es pregunta. Entonces, si es singular, pregunta, ¿qué sería lo que falta aquí? Is, is, is there, there. Is there. Ajá, is. podría ser esta o podría ser esta, pero en la respuesta, la respuesta. tiene que ser también singular, ¿verdad? Is. Entonces tenemos que es la is there para la pregunta y en la opción de la respuesta, there is. Is there a good reason why he is late? Yes, there is. Ok. ¿Alguna otra que quieran que revisemos? ¿Is there any other? Okay. So we are good. Vamos a ver quiénes se nos han unido después de que pase lista. Eh, aquí tengo. Ok, tengo a Darwin, tengo a Delmis, Douglas, Efraín, eh, Fidel, Flor de María, Juan Ernesto, Karina, Ajá. Eh, vamos. María Adriana, María Estela, Vanessa. Mayra, no se ha unido todavía Mayra, no, ¿verdad? Eh, Nelson Alfredo y Nelson Edgardo se nos unió, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí ya. Y Reina. Ok. A ver si se logra unir Mayra más tarde. Ok. Meanwhile, we continue. Ok. Answer key. Okay, so for the next um, topic, we are going to be describing places. That's what we're going to do. We're going to describe places. As you know, in order to describe, we use adjectives. So we're going to be studying adjectives that we can use in order to describe places. And here we have some vocabulary. Para describir lugares necesitamos vocabulario, específicamente adjetivos, ¿verdad? Que nos ayuden con esto. Tenemos estos adjetivos acá que nos pueden ser útiles al momento de describir. En este caso, lugares, ¿verdad? Vamos a describir lugares. So we're going to practice the vocabulary. Vamos a practicar pronunciación y luego me dicen si 
um, alguna de estas palabras es nueva, quieran saber el significado. Ok, so let us repeat. Beautiful. Beautiful. Right. 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 Crowded. 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 Dirty. 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 Empty. 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 Expensive. Expensive. Large. 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 Messy. 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 Modern. 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 Ajá, en esta nos vamos a encargar de pronunciar la N al final, porque si no va a sonar como que estamos diciendo mamá, solo decimos mother. Entonces, ¿qué hacer? Mother. Modern. 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 Pero, pero suene la N al final. Modern. 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 Excellent. Modern. Modern. Now, neat. 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 Noisy. Noisy. Spacious. 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 Tall. Tall. Traditional. Traditional. ¿Encontraron nuevas palabras? Spacious. Expensive. Eh, dijimos que expensive es caro. 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 Exacto, caro, que cuesta mucho dinero, caro. A eso nos referimos con expensive. Expensive. Crow, crowded. Crowded. crowded es como lleno de gente, como concurrido. Ajá. Ajá. Muy concurrido, lleno de personas. Ese. Uh, Messi es algo desordenado, desordenado. Bright. Uh, bright es brillante. Bright. Bright, uh -huh. bright es brillante. Noisy. Ruidoso. Ruidoso. Spacious. Spacious es espacioso. Crowded. Mm -hmm. uh, crowded. Crowded. Ajá, con, concurrido, lleno de personas. Um, empty. Empty es vacío. Es como lo opuesto, ¿verdad? Vacío, empty. Vacío. Dirty. Sucio. Niet. Niet es ordenado. Cuando algo está ordenado y limpio, es neat. Neat es la pronunciación. Neat. Uh -huh. Neat. Neat. Very good. Sí. Ajá. Uh -huh. Any other? Ok, if there are no more questions, vamos a ir ubicando estos adjetivos acá en las oraciones. Vamos a ir completando. Tenemos que leer, por ejemplo, aquí dice that restaurant must, must significa debe. Must serve really good food. It's really, there are so many people there. ¿Cuál creen que puede ser la que va en a uno? De acuerdo a lo que leímos acá, that restaurant must have really good food. Crowded. Exacto, crowded. ¿Por qué? Porque dice, hay crowded. tanta gente. Y dice, ese restaurante debe servir muy buena comida. Está lleno. It's really crowded. There is so many people there. Entonces, ustedes escriben en su cuaderno, number one, crowded. No escriban todo porque de todos modos ya lo tienen ahí en la presentación y vamos a perder mucho tiempo. Solo number one, the answer is crowded. Y así van a ir con las demás.
Have you finished the exercise? Have you finished? Yes, I think so. Okay, so in the number one was already solved. Karina, would you like to read the number two, please? Okay. Uh, I, sorry. Mark lots of clothes and books and toys all over my son bedroom. It's very messy. It's very messy. Okay, very good job. Excellent. Thank you. Messy. And number three, volunteer for number three? Me. Okay. I really like my apartment. It isn't dark. It has large windows. So it's very green. green. Yes, bright. Uh huh. That was right. Right. Number four. Okay, I uh, volunteer to solve the number four. After my son cleaned his room, it was dirty. Después, uh, uh, after my son cleaned his room, uh -huh, it was dirty. Yes, estaba sucio. Uh, yeah, that's the answer. Okay, number five. No one is in the classroom. It's expensive. No. Um, no, no. It's empty. 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 Excellent. It's empty. empty. Yes. Sí, porque dice, no hay nadie en el salón de clase. It's empty. Okay. Uh, number six. My house costs a lot of money. It's expensive. expensive. Yeah. Yes, that's correct. Expensive. Now, number seven. Traditional. It's not an ugly building. In fact, it's quite beautiful. Traditional, yeah, that can be traditional. Podemos poner traditional. Beautiful. Uh, podría ser beautiful también. Sí, porque dice no es un edificio feo. De hecho, es un poco. Ya, yeah, podría ser. Six thousand people can sit at a football stadium. It's not a small. It's Espacio. Uh -huh. That can be spacious. Large. También podría ser large. Cualquiera de los dos queda bien. Ok. Let us continue. Number nine. I volunteer for number nine. We didn't eat at that restaurant because it wasn't clean. It was? it was dirty. Yes, it was dirty. Very good. Number 10. There is a office building near my home. It wasn't there last year. New. New. Uh -huh. Nuevo. Dice, no estaba ahí el año pasado. So it means that is new. Excellent. Uh, number 11. Number 11. Our home is too small. We want to move to a more apartment. New apartment. Um, podría ser new apartment. Podría ser. Especious. 
Ah, podría ser también uno más espacioso, ya que está diciendo que la casa es demasiado pequeña. Uh -huh. So it can be spacious as well. That can be spacious. Uh -huh. And uh, let's see, number 13, no, 12, number 12. Uh, there is a small traditional market in our town. Is it the same as market a hundred years ago? Yes, that's the answer, traditional. And number 13? I need a quiet place to study. This place is too noisy. Yes, that's the answer. Uh, 14. Uh, it's a tall building. It has 35 floors. Excellent. Tall building. Number 15. That supermarket isn't a traditional market. It's very modern. Excellent. Number 15, the last one, it was modern. Cool. Now we have some other adjectives and the opposite. Tenemos adjetivos, tenemos aquí the adjective y también el, el adjetivo opuesto. Eso es más vocabulario para nosotros. Uh, so we're going to repeat and let me know if you find something new. Let us repeat. Beautiful. Beautiful. Ugly. Right. Right. Clean. Clean. Dirty. Dirty. Empty. Empty. Crowded. Crowded. Interesting. Interesting. Boring. Boring. Large. 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 Small. 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 Modern. 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 Traditional. Traditional. Neat. 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 Messy. Neat. Messy. Neat. New. 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 Old. 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 Quiet. 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 Noisy. Noisy. Relaxing. 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 Stressful. Dress. Spacious. Spacious. Prompt. Terrific. Terrific. Terrible. Terrible. Unusual. 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 Ordinary. 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 Well known. Well known. Unknown. Unknown. Okay. Questions. Well known. well known es algo como bien conocido, muy conocido. Any other question? Mm. Eh, no, si alguien tiene una pregunta, pueden habilitar su micrófono. Yo sé que hay ruido que no podemos controlar. Entonces sí se oye bastante ruidillo por ahí. Pero si ustedes quieren preguntar algo, habilítenlo. Y, y pues ahí pueden hablar. Unknown. Unknown es desconocido. O no conocido. Right? Algo que no es conocido. Well known es algo que es conocido. Y lo opuesto sería algo desconocido, unknown. Any other?
Okay, if there are no more questions, we're going to practice this vocabulary. Vamos a practicar este vocabulario eh, haciendo lo mismo. Vamos a analizar eh, la oración y a ver qué de estos adjetivos eh, es el que queda mejor. Por ejemplo, la uno está hecha, dice, I like to study at our school library. It isn't noisy. It's very quiet. Veamos, number two. Many people from all over the world visit that museum. It's quite Quiet es como decir un poco. Está diciendo la oración, mucha gente de todo el mundo visita ese museo porque es un poco. Well, no. Podría ser well known. Uh -huh. It's quite interesting. Well. Ajá, también podría ser interesting o well known. Cualquiera de esas dos opciones queda súper bien. Uh -huh. So you will continue doing the same with the rest. Vamos a hacer lo mismo con las demás y luego pues revisamos.
va a venir por 10 días. Okay, we're going to check your work. Let's listen to someone, volunteer for number three. A beautiful, our living room has many large windows, so it's beautiful, special in the morning. Yes, that is one option. Esa es una opción. Muy bien. Another option. Small. Bright. Bright. Yes, exactly. Very good. It's very bright because it has, it has many large windows. So it can be bright. It can be beautiful. Very good. And number four, volunteer for number four. Many people eat at that restaurant. It's always crowded. Uh, it's never empty. Okay, excellent. That is the answer. Thank you so much. Number five. My apartment fortune is very modern. I live on the 36th floor. Very good. Yes, that can be one option. Esa podría ser una. Another can be. Algo otra que tengan. Another option. Tall. Yeah, that can be tall. Very good. Now, number six, volunteer for number six. The park near my house is beautiful. It has many flowers and trees. Yes, very good. That's the option. And number seven. Boring. Yeah, boring. Uh-huh. That's the option. I don't like that shopping mall. There is nothing to do there. It's boring. Thank you so much. Number eight. Messy. Yes. That's one. Mm -hmm. My bedroom was too messy, so my mother asked me to pick up my toys. Very good. Number nine. Volunteer for number nine. That department store was built. Just a few months ago, it's new. New, uh huh. It's new. Very good. Uh, number 10. My home isn't unusual, it's really quiet. Ordinary. Hmm? Ordinary. Yes, ordinary. Relaxing. That can be, yes. Mm -hmm. Very good. Number 11. 
Well, uh, yes, mm -hmm. it's very old. Number 12. Stressful. Stressful, yes, that can be stressful. Number 13. Modest or new? Modest. Mm -hmm. Yeah, that can be modest. Well known, también podría ser well known. Well known. Mm -hmm. Yes. Hospital. Healthy. Interesting, uh -huh. podría ser también interesting. Hospitals, number 14. Very clean. Very clean, yes, exactly. And finally, number 15. This is small and dark. Uh, la pregunta es, is your new home spacious? And they say, um, no, it's a small and cramped. Yes, cramped. It cramped as cuando algo está como amontonado, que le decimos amontonado, apiñado. <laughs> Okay, so is a new vocabulary. Now, uh, lo, el vocabulario que hemos visto es, eh, son adjetivos que mayormente los podemos eh, utilizar para describir lugares. Ahora, eh, es bien importante y bien básico este tema de a dónde vamos a ubicar los adjetivos. ¿Cuál es eh, el orden? The placement of adjectives. Eh, algunas personas dicen es que en inglés todo se dice al revés, pero no es así. No es todo. Solo los adjetivos y los nombres, el orden del adjetivo y el nombre es diferente a como lo hacemos en español. Es como a la inversa. Acuérdense que es un nombre. Un nombre es cualquier cosa. Puede ser silla, refrigerador, persona. Eh, eh, cualquier cosa es un noun. ¿Y qué, qué lo hace especial? ¿Qué lo hace diferente? Eh, ¿O qué lo hace más específico? Es un adjetivo, ¿verdad? Yo puedo decir computadora. Y es un nombre que no le da mucha información. Ahora, si yo quiero darle más detalles, describir de la computadora, necesito usar adjetivos. Puede ser nueva, eh, barata, vieja, lenta, rápida. Todos esos son adjetivos que me ayudan a describirla. Entonces, cuando voy a, a, a utilizar un nombre, entonces dice word before a noun. That describes a noun. Un adjetivo es la palabra que está antes de un nombre para describir a ese nombre. Por ejemplo, aquí ven ustedes, la oración dice, The short man walked away. The short man walked away. La palabra hombre es un noun, un nombre común. Pero yo quiero describirlo. Utilizo un adjetivo para describirlo y uso short. El, el hombre pequeño caminó lejos o se retiró. Se retiró. The short man walked away. Y esto es eh, más o menos como les decía de, en español. Déjenme encontrar la pizarrita para escribir. Ok. 
Esto es precisamente lo que les decía. En español nosotros primero decimos el nombre. En este caso, hombre es un nombre cualquiera, ¿verdad? Pero si yo quiero describirlo, decir algo acerca de él, uso un adjetivo. Hombre pequeño. Pequeño. Este es el orden que utilizamos en español. Primero el noun y después el adjetivo. En inglés es al revés. Primero va el adjetivo que lo describe. Y luego el nombre que estamos describiendo. A short man. Eh, igual, por ejemplo, decimos la camisa negra, ¿verdad? Puedo decir, eh, sí. ajá, camisa, pero ¿qué camisa? Entonces, eh, utilizo el color para describirla, para ser más específica. Negra, ¿ok? En inglés es al revés. Primero vamos a utilizar el adjetivo, que en este caso es el color. No. Black. Y luego el, el nombre, el objeto. Black shirt. ¿Está claro eh, de lo que estamos hablando? ¿Está bien explicado el tema? Yes. Yes. Ok. So... Let's continue with the next part. Entonces, si vamos a mencionar un nombre, el adjetivo va a ir antes. Lo que lo describe va a ir antes, ¿ok? Pequeño. En el caso de que vayamos a utilizar un verbo, entonces el adjetivo va después. Por ejemplo, aquí la oración dice, Janice looks happy. ¿Cuál es el verbo? Looks. Adjetivo, happy. Entonces, si es después, si vamos a usar un verbo, el adjetivo va al final. Pero si vamos a usar un noun, un nombre, el adjetivo va primero. Esas son las, las, las dos diferentes funciones. ¿Hay preguntas hasta acá? No question. Ok. Ahora veamos el porqué del tema. En la página 43 de nuestro manual... Eh, vemos eh, que estamos describiendo el lugar de trabajo. Tenemos a dos personas describiendo su lugar de trabajo. En este caso, it says, read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Can you guess where they work? Vamos a ver cómo eh, Mr. Paz describes his workplace and Mrs. Aguilar describes his her workplace. So let us repeat the sentences. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There, are comfortable there, are comfortable room. Room. there is a yeah. huge parking lot. There is, there is a, a huge parking lot. There are three high tech elevators. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There are two dining rooms. There is an ugly for a copy center. There is an ugly copy center. There are small offices. There are small offices. ¿Tienen preguntas acá con el vocabulario? Dining. Dining room. What is a dining room? Yes. Dining room es el comedor. Comedor, el área de comida. Uh, comedor, ajá. ¿eh? Yes. Any other question? 
Questions? No more questions? No. Okay, what is comfortable? You know comfortable? Comfortable. Comfortable, cómodo. Mm -hmm. Mm -hmm. Comfortable. Comfortable. Es, digamos que vamos a desaparecer la T. La T, la letra T de Tomeiro. Entonces vamos a decir comfortable. 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 Excellent. Comfortable. Comfortable. Very good. Now, what is the meaning of huge? Huge. Huge. Enorme. Enorme. Mm -hmm. There is a huge parking lot. Huge parking. Um, lobby. Eh, lobby es una área como similar a una recepción. Uh -huh. Nada más que en un lobby eh, hay como, es más espacioso, hay sillones, mesitas como pequeñas, como la de, de espera. Café, coffee table, es como una sala de bueno, espera. De espera. Uh -huh. Como en el cine. Como la, ajá, o como en los hoteles, ¿verdad? Los que hoteles. es un área grande donde hay sillones, sofás, mesitas de café. Un área de espera. That's a lobby. Okay, thank you. Mm -hmm. uh, what is the meaning of narrow? Estrecho, un lugar estrecho. Narrow. Y pues lo demás, ya me imagino que sí lo conocen. Okay, so... As you can see, they are describing their working places. Están describiendo sus lugares de trabajo. Next exercise. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe su trabajo el señor Paz? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? On which of the two places do you want to work and why? Vamos a resolver estas tres preguntas. Number one, two, and three. And then we are going to share. Este es el ejercicio de la página 43. Tenemos el ejercicio 2 y en base a ese vamos a responder el ejercicio 3. La última pregunta pues es, es eh, su respuesta libre, ¿verdad? No tiene que ver... Eh, con algo en específico es su opinión en cuál de los dos lugares te gustaría trabajar y por qué
Okay, volunteer. How does Mr. Paz describe his workplace? He, he describes his workplace uh, when modern, spacious, beautiful place. Yes, he describes it as a modern, beautiful, and spacious place. Very nice. Excellent. Number two, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Volunteer. She says that is narrow, dirty, ugly, small. Yes, <laughs> that is <laughs> good. And on which of the two places do you want to work and why? Volunteer. <laughs> I like to work <laughs> with Mrs. I, Mrs. Mr. Fass. Okay, you would like to work with Mr. Fass. Why? Because it's a, it's an excellent job. Okay, yeah, it's um, building is more it's modern building. Ah, it's a modern building. It's okay. So good. Um, do you have any questions so far, or, or someone else would like to participate? No. Yeah. Okay, so we can move on. Uh, to describe, we can use positive adjectives and negative adjectives as well. Cuando estamos describiendo, podemos utilizar adjetivos positivos y también podemos utilizar adjetivos negativos, ¿verdad? Cuando, eh, dependiendo de cuál sea el caso, utilizamos positive or negative adjectives. Positive adjectives, algo positivo, puede ser comfortable, huge, nice, illuminated. Negativos, tenemos narrow, small, disgusting, and smelly. Tenemos un par de palabras nuevas por aquí, ¿verdad? Disgusting. Disgusting. Uh -huh. Disgusting es como desagradable. Desagradable. Eh, incluso se interpreta como algo asqueroso. Disgusting. Asqueroso. Desagradable. Smelly. Smelly. Apestoso. Uh -huh. Algo que huele mal. Smelly. Y es mal pequeño. Small. Um, small. Uh -huh. A small es pequeño. Uh -huh. pequeño. Narrow. Narrow es estrecho. Estrecho, oh, algo no espacioso. Es algo estrecho. Narrow. Estrecho. Okay, any other question? Okay, so we can move on. Uh, complete the sentences using the words provided and the correct word. Uh, vamos a utilizar estas palabras y vamos a utilizar el verbo correcto. Por ejemplo, si dice small gym, voy a usar there is o there are. There is. Ajá, uh -huh, there is a small gym. Uh -huh. There is a small gym. Number two. They are. There are. They are. There are. Ajá, uh -huh. there, there are new training rooms. Number two, number two, que sería la three. <laughs> there, are. 
There are. There are. There are. Clean cafeterias. cafeterias. Clean cafeterias. Okay, number four. There is. There is. There is. There is. A smart meeting room. Mm -hmm. Number five. Unpleasant bathroom. There are unpleasant bathrooms. And number six, tiny cubicle. There is. There is. Tiny cubicle. Yes, it's a tiny, it's como pequeño, se refiere siempre pequeño. Como diminuto. Ah, cubículo. Cubículo. Normalmente cubículo ya se dice spot. Mm -hmm. S-P-O-T. Cubículo no es, no se usa realmente. La palabra que hoy se usa es spot. Hay palabras que van quedando como, como desfasadas. Desfasadas. Sí, por ejemplo, igual refrigerator. Ya la gente ya no dice la palabra así como refrigerator, sino que dicen fridge. Fridge y tiene y small son pequeños ambos, se pueden usar. Sí, solo que cuando decimos tiny es como diminuto. Tiny. Es como tiny. más pequeño, pequeño que small. Ok. <ríe> really small. Ok, en el último ejercicio es la partner a description of the areas in your workplace. ¿Cómo pueden ejercitar? Eh, pueden ir haciendo una descripción de sus áreas de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay donde usted trabaja? Eh, por ejemplo, yo puedo decir, there are... Hay bastantes salones iluminados donde yo trabajo. There are many illuminated classrooms. Um, there are, uh, and there is, um, there is a small cafeteria, very clean. Hay una cafeteria pequeña, sí. muy limpia, sí. la extraño, hacían buenas canoas y comida. <laughs> <laughs> Oh. oh, yes. Okay. All right. So you can practice. <laughs> Pueden ir practicando, haciendo, recordando, ¿verdad? Los que están desde casa, así como recordarse qué es lo que hay, usar adjetivos para describir en su lugar de trabajo. Y si no, pues ahora que el lugar de trabajo es el rinconcito de la casa, igual lo puede describir, ¿verdad? Okay. So this is it for today. Uh, remember to practice and uh, I hope you sleep well and see you tomorrow. Y los que tienen sesión privada, bueno, son dos, ahí los espero. Okay. Ahí ven la hora y se unen en el así. Okay. Bye. See you okay. tomorrow. Good night. 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 Bye bye. 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 bye.